У вас заболел зуб, не знаете, куда деваться от этой ноющей боли, но продолжаете оттягивать визит к стоматологу. Знакомо, не правда ли? Сегодня мы решили записаться на прием к стоматологу за вас. Узнаем, как вернуть зубам здоровье, а лучше, как не доводить их до болезненного состояния. Здравствуйте, это программа «Невредные советы», и мы к вам за советом. Дмитрий Александрович, больную же тему мы с вами выбрали, хотя на самом деле сегодня мы выясним, больна эта тема или не настолько больная, как ее принято считать. И первый вопрос, почему мы все так боимся ходить к врачу, стоматологу, почему у нас такой ужас вызывает звук бурмашины, почему мы это тягиваем, этот момент? Все это шло, наверное, годами и складывается в большой такой стереотип, который порождает страх перед самой бурмашиной, перед визитом стоматолога, потому что раньше оборудование было попроще и, соответственно, причиняло пациентам какие-то неприятные ощущения боли. И материалы использовались очень ограниченным, так скажем, сроком службы, естественно, пациенту доставляли неудобства. Ну а сейчас современная медицина позволяет нам улучшить все эти качества. Во-первых, и оборудование лучше стало, и обезболивающие препараты стали на таком уровне, что человек сидит, и многие мои пациенты даже говорят, что было бы дело, и подушка заснули. Даже так? Даже так. То есть уходить уже не хочется? Ну, все-таки уходят, и, но, слава богу, возвращаются. Но возвращаются. Вопрос, кстати, следующий. Как часто возвращаются и когда нужно обращаться к стоматологу? Ну, скажу по себе, например, что иду, точнее, бегу, как правило, тогда, когда, что называется, жареный петух клюнет, боль такая, что просто уже не стерпеть. Что вы посоветуете? Как часто нужно обращаться к стоматологу, чтобы вот до этой боли не доводить? Я так понимаю, что это возможно. Это не просто возможно, а это как основная необходимость человека появляться обязательно с периодичностью раз в полгода. Почему такой срок выбран? Как правило, механизм развития кариеса для того, чтобы с начальной стадии до более глубоких слоев он добрался, достаточно полгода. И более того, есть статистические данные, что в 80% случаев какие-то процессы полусорта не вызывают никаких беспокойств, при том, что даже запущены. Проще говоря, вы можете не осознать ничего не чувствовать, но это вовсе не, не означает то, что с вами все нормально. Именно так. Именно. То есть зубы могут там как-то коварно очень болеть, но безболезненно, если можно так выразиться. Вот именно в принципе и правильно, потому что чаще всего кариес на его расположение а в таком месте, где чаще всего тяжелее добраться из средствами гигиены, и логично, что туда и тяжелее попадают раздражители, такие как, например, холодная вода, сладкие и другие, что могли бы вызвать боль. Поэтому пациенты, как правило, не чувствуют, а чувствуют, когда уже значительно разрушился зуб. Именно поэтому стоматологи советуют приходить к врачу не когда уже болит, а когда пока еще ничего не беспокоит, на профилактический осмотр. Казалось бы, процедура безопасная, но может рассказать много нового о состоянии ваших зубов. На самом деле мне ничего не беспокоит, к счастью. Дерева нет, я бы постучала. Но вот вы сказали, что это вовсе не показатель. Не показатель да. Давайте мы сейчас посмотрим, проверим, ну и может быть вы дадите мне какие-то рекомендации. Хорошо, посмотрим. Я готова. Начнем осмотреть. Да. Проверим. Ну что, доктор, как у меня там? Все. Хорошо ну, или плохо? Вот как раз мы посмотрели с вами, сделали осмотр, и было выявлено а, незначительное количество налета, которые потребуют профессиональную гигиеническую чистку. И пора, пора, некоторые пора. зубы требуют лечения кариеса, в частности, а, верхний справа зуб и два зуба на нижней челюсти. Это уже кариозные полости, которые требуют лечения. Если их не лечить, они могут забеспокоить и даже, может быть, в ближайшее время. То есть это уже такой кариес, скажем, не маленького размера. Вот ведь 
То, о чем вы говорили, потому да. что у меня ничего не болит, зубы меня не беспокоят. Поэтому, честно сказать, я почему с такой уверенностью предложила смотреть, потому что я думала, что все у меня хорошо. Поэтому еще раз повторюсь, необходимо раз в полгода приходить, чтобы мы могли вот эти кариозные полости выявлять на ранних стадиях. Это и более комфортное лечение для вас в первую очередь, и это незначительное разрушение зуба, и, соответственно, срок службы зуба продлеваем в разы. Стало понятно на собственном примере. Признак того, что в полости рта начались беспорядки – это боль. Что такое больной зуб и вообще о чем может вот эта самая боль, конечно же, которая никому не дает покоя, я не знаю ни одного человека, который бы самостоятельно с зубной болью справлялся, о чем она может нам говорить? Любая боль – это как сигнализация, наверное, в квартире, если что-то не так – дается сигнал. И это что-то не так, что касательно зубов, чаще всего связано с его разрушением или проникновением большого количества микробов, которые могут привести к разрушению зуба и воспалению, серьезному воспалению нерва, который находится в зубе, что может привести даже к потере зуба. Поэтому тут важно понимать, что если появляется боль, то это уже серьезное заболевание. Как мы говорили ранее, что 80% случаев не беспокоит. Я имел в виду в той ситуации, что не сильно там разрушение было зуба. А вот боль это уже сигнализирует о более серьезных проблемах. И в этой ситуации нужно безотлагательно обратиться к стоматологу на осмотр, чтобы он провел соответствующие диагностические мероприятия. Но мы и сами люди грамотные и часто ставим себе диагноз самостоятельно. Иногда он даже совпадает с тем, который ставит доктор. Например, такое часто случается с кариесом. А, ну, что касательно кариеса, наверное, каждый его еще называет дырка в зубе. Ну, то есть понимает, что это какая-то часть ткани отсутствует, то есть зуб уже не целый. И в эту нецелую часть попадают не только микроорганизмы, а пищевые остатки. Это лакомство для них, естественно, их рост увеличивается, этих микробов, и они только быстрее этот зуб разрушают. Дабы исправить эту ситуацию, естественно, необходимо это все вычистить и восполнить какими-то специальными материалами, которые используют стоматологи. Но в более запущенных стадиях, вот этот дефект может повредить нерв внутри зуба и даже вызвать воспаление уже кости. В этих ситуациях приходится зуб удалять. То есть это уже, понимаете, кардинальное лечение, поэтому я и говорил, что это серьезная проблема. Боль в зубе влияет на общее состояние организма. Кажется, небольшая дырочка в зубе, а столько мучений. Появляется озноб, раздражительность, да и настроение моментально портится. А вот какой бы вы лично вывели тезис, связанный с зубами или здоровыми зубами, а может быть, нездоровыми зубами? Ну, наверное, здесь я бы сказал так, что профилактика важна. И профилактика, она непосредственно влияет на ваше здоровье и на сохранность ваших зубов. Пусть это может показаться сейчас какой-то не совсем понятным, скажем, определением, но если проследить все состояние зубов в течение жизни человека, то их здоровье влияет на общее здоровье. Потому что, как я сказал ранее, организм у нас единым целым идет. И все вот эти процессы в полусорта, они влияют, конечно, на организм в целом. Но если верить рекламе, то сохранить здоровье зубов можно и без помощи стоматологов. Так ли это на самом деле? Дмитрий Саша, как сильно отличаются те средства, которые вы используете да, в профессиональной практике, от тех средств, которым мы привыкли пользоваться дома? Что называется, для домашнего пользования. То есть это зубные пасты, это всевозможные ополаскиватели. Зубные пасты, кстати, нам сегодня все чаще предлагаются с отбеливающим эффектом. Ну, в общем, средств достаточно много в арсенале. Ваше отношение к вот этим вот полупрофессиональным средствам и вообще дают ли они тот эффект, который обычно заявляют производители? Немножко начну издалека, потому что вы упомянули отбеливающие пасты. Надо понимать сразу, что эти пасты, они действительно эффективны, но только для поддержания отбеливающего эффекта. Потому что, как правило, в них содержатся специальные ферменты, никаких химических компонентов, которые вымывают пигмент. Они просто помогают быстрее избавляться от налета. Сильнее они очищают? Зуб, получается, да? Нет, они просто помогают ему медленнее образовываться, тем самым то с той частотой, которую вы чистите, как положено, два раза в день минимум, да, после каждого приема пищи, получается, что налет у вас практически не образуется. 
Но, как правило, есть некоторые условия, которые не позволяют идеально вычистить налет. И, естественно, мы средства используем в профессиональной среде, да, более, можно сказать, абразивные, хотя я сказал, что они безопасны, mm -hmm. да, но в сравнении с пастами. И, естественно, пасты в домашних условиях, там, эликсиры, ополаскиватели, они не избавят так вас от налета, как профессиональная гигиеническая чистка. Поэтому, обращаясь раз в полгода, если есть в этом необходимость, мы проводим профессиональную чистку, но средства, они отличаются. В домашних условиях и постоянно их использовать нельзя. На примере, все, если кто-то вот помнит, раньше был зубной порошок. У него достаточно большая абразивность, и если его регулярно использовать, ну, например, хотя бы раз в день, это может вызвать повышенную стираемость эмали, увеличение чувствительности, ну и все неприятные вытекающие последствия. А еще чрезвычайно важно правильно чистить зубы. Нам всем кажется, что мы это делать умеем. Проверим. Во-первых, самое простое правило – это нужно чистить после каждого приема пищи. То есть мы расширяем не два раза в день, а даже три раза. Но так как в силу некоторых особенностей днем нам тяжело щеточкой с собой попользоваться, в этой ситуации достаточно хотя бы прополоскать рот. Но утром и вечером после еды вы обязательно должны почистить зубы тщательным образом. Учимся чистить зубы вместе и проверяем себя на знание простых правил профилактики кариеса. Сейчас я продемонстрирую вам технику чистки зубов, как это правильнее использовать. Вот этот макет зубов, наших зубных рядов, естественные расположения зубов. Мы берем щеточку. Основные движения – это подметающие движения. И именно идут вертикальные, горизонтальные – Лучше исключить, дабы не травмировать тесневые сосочки. Подметаем на каждом участке, вот сколько захватывает щетинки, например, вот в этой ситуации два зуба, максимально долго, где-то от двух до трех раз. Следующий участок перешли, следующий. И именно в этот момент самое главное последовательность, чтобы мы никакой участочек не прошли. Это мы почистили так переднюю поверхность, так скажем, наружную. Такие же подметающие движения. Единственное, что нам необходимо будет чистить немножко располагающие, положив щетку по-другому, это переднюю группу зубов. Я ее специально расположил вертикально, в этом случае она горизонтально, mm -hmm. здесь вертикально, чтобы почистить внутреннюю поверхность. Потому что поверхность вот этих передних зубов, внутренняя, она самая у нас подвержена каким-то патологическим процессам. И самая труднодоступная. Поэтому с ними да. надо начинать чистку. Горизонтальными движениями мы прочищаем только жевательную поверхность зубов. Завершаем все это смыканием зубных рядов верхней и нижней челюсти, небольшим массажем десен. Круговые движения с верхней на нижнюю челюсть. Не забываем также чистить верхнюю часть языка. Насколько у кого как получится. А верхние зубы мы чистим все-таки сверху вниз? Сверху вниз. Ну, если угу. перевернуть вот этот зубной ряд, то это получится наоборот. Наоборот. Хотят те же самые движения, просто в другом отображении. Вот это Главное нижняя правило челюсть. делать это в вертикальном направлении. Вертикально. Ну что ж, советы мы получили. Остается их запомнить и применить. Итак, совет номер один. Не забывать приходить к стоматологу на профилактический осмотр раз в полгода. Совет номер два. Не запускать даже легкую боль. Безотлагательно обращаться к врачу. Чистить зубы регулярно по правилам. Не забывать полоскать рот после каждого приема пищи. И, наконец, улыбаться. Ведь улыбка – это самый большой стимул следить за своими зубами. Дмитрий Александрович, спасибо вам большое за эти полезные советы. Я думаю, что они помогут нам сохранить зубы в хорошем состоянии, ну, хотелось бы тоже до глубокой старости. Вы сказали, что это возможно. Современная медицина позволяет эти все процедуры значительно удешевить, что становится более доступно для широкого круга пациентов наших или, сказать, граждан наших. То есть мы можем сейчас на сегодняшний момент не только безболезненно оказывать всю помощь, но и достаточно доступно. Спасибо и вам. Пойду за новой зубной щеткой.